Cuando hablamos en, en, en futuro en inglés, podemos utilizar varias formas verbales. Por ejemplo, I think I will call my mother after work. Or, I am going to the beach this weekend with Patrick. Como ves, utilizamos tanto will como going to para expresar hechos que pasarán en un tiempo futuro. Pero hay algunas diferencias entre ambos. Do you want to find out about these differences? I'm Donica from WhatsApp. Y en este video aprenderás cuando debes usar will o going to. Utilizamos ambos como tiempos futuros, pero no siempre son interchangeables y tienen diferentes matices. La principal diferencia entre will y going to, aunque ambos expresen futuro, es que utilizamos will para referirnos a una acción que acabamos de decidir, mientras que usamos going to para hacer plans. Por ejemplo, John is misbehaving during the lesson. I will ask him to leave the class. I am going to visit my grandma this weekend. We talked about this yesterday. En la primera oración, la decisión ha sido tomado sobre la marcha. En la segunda frase, vemos cómo hay un plan y una intención programada. As you can see, por lo general utilizamos will en vez de going to cuando tomamos decisiones spontaneous. For example, cuando estamos tomando algo en un bar con un amigo y queremos invitarlo, es muy común eh, a la hora de pagar decir No way, I'm paying for these drinks, I owe you from last Friday. Aparte de usarlo en decisiones espontáneas, también lo utilizamos cuando hacemos promesas. Por ejemplo, hay una que seguramente has dicho alguna vez. I promise I will always love you. O, si eres una persona que siempre llega tarde a, a, a todos los sitios, seguramente esta frase también la digas eh, para no quedar mal con tus amigos. I promise I won't be late again. Fíjate que cuando hacemos una frase negativa, contract will plus not and won't. Normalmente también contraemos I plus will in I'll. He'll pay the bill. I'll do the laundry for you. Si te preguntan sobre tus planes para este fin de semana, ¿qué forma vas a usar? Going to? Seguramente. Siempre que queremos hablar sobre nuestros planes o nuestras intenciones, eh, debemos utilizar going to. What are you going to do this weekend? I'm going to go to the cinema. Un error muy común cuando no sabemos distinguir entre will o going to es decir I'll go to the cinema. Pay attention and don't make this mistake if you want to sound like a real native speaker. Fíjate que utilizamos going to siempre después del verbo to be. I am going, they are going, she is going. Cuando estamos en un entorno más informal también podemos encontrar going to y utilizar gonna. I'm going to study abroad next year. Tal y como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. O, como decimos en inglés, every law has a loophole. Y es que hay una situación eh, en la que podemos usar indistintamente will o going to cuando queremos hacer predicciones. Is it going to rain on Sunday or do you think it will be a sunny day? So, In summary, we use will when we talk about sudden decisions or promises. We use going to when we talk about doing plans or intentions. And we can use both when we talk about predictions. So, what are you going to do now? Practice, practice, practice. This is the only way to become an English pro. If you want to keep learning, click the subscribe button down there and make sure to turn on the notifications so as not to miss any of our new videos. What's up? Welcome to the English Revolution.